பண்ணாமல் தமிழ் டிடிஹெச் இன்ஃபோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் போடும் வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம டிடிஹெச் ஃபிட் பண்ணுறதுல ஒவ்வொரு வருஷம் எப்போ தான் முதல்ல எப்படி எப்படி ஃபிட் பண்ணணும் என்னன்றது எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும்னு பார்க்குறோம் இப்போ அடுத்த கட்டமாக கேபிளில் உள்ள அந்த பின்னு கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா செட்டாப் பாக்ஸுக்கும் ஆண்டனாவுக்கும் உள்ள கேபிள் அந்த செட்டாப் பாக்ஸில் அந்த பின் இருக்கு இல்லையா அதை இந்த பின்னு பாருங்கள் இந்த பின்னு வந்து எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு டைப் அந்த பின்னு இருக்குது அது காமிக்கிறேன் இந்த இந்த பின்னு இப்போ நான் கையில் வச்சுருக்கிற பின்னை வந்து எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும் அடுத்த பின்னு இன்னொரு பின்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதுலேயே என்னென்ன டைப் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்படி ஒரு ஒரு வகையான டைப் இருக்குது இப்போ இந்த இந்த வகையான ஒரு இப்போ டைப் இருக்குது அதாவது சண்டே ரேட்டு வீடியோ கான் டிடிஎஸ் இந்த மாதிரி இருக்காங்களா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வகையான டைப் பண்ண பின்னு இருக்காங்க இந்த பின்னை மாற்றுறதுக்கு எந்தெந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணணும்னு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த வகையான பின்னை மாற்றணுன்னா கண்டிப்பாக இந்த க்ரிம்பிங் டூல் நீங்கள் வாங்கி தான் ஆகணும் பாருங்கள் இந்த க்ரிப்பிங் டூல் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பின்னை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ வரக்கூடிய டிடிஹெச் எல்லாமே இந்த பின்னு தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ அடுத்த இன்னொரு மாடல் பார்க்கலாம் இது நார்மல் பின்னு கேபிளில் நம்ம கேபிள் டிவி டிஎஸ் எல்லாம் கேபிள் ஏரியாவிலலாம் பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பின்னு தான் மாட்டியிருப்பாங்க அதுக்கு கூடவே ஒரு கிளிப் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அது எப்படி நம்ம இன்சார்ஜ் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் இதை மாட்டுறதுக்கான டூல் வந்து ஒரு டீ ஜாயின்னு சொல்லுவாங்க இதை நான் கையில் வச்சுருக்கேன் நான் ஓகே இது இருந்தாவே போதுமானது இந்த பின்னை மாற்றிடலாம் ஓகே வாங்க இப்போ நான் அது கேபிள் எடுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டு சைடுமே நம்ம இப்போ இந்த பின்னை ஒவ்வொரு சைட்லேயும் ஒவ்வொரு வகையான பின்னை மாட்டி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இந்த பின்னில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது என்னன்றதை பார்க்கலாம் இது ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு அளவு தள்ளி ஒரு நைஃப் வச்சு கட் பண்ணுங்கள் மேலே உள்ள அந்த பிளாக் கலர் இதை மட்டும் இதுக்கு ஒரு டூல் இருக்குது பட் ஆனால் அது ரொம்ப காஸ்ட்லியான ரேட்டு ஸோ அந்த டூல் வச்சுருந்தோம்னா ஒரே டைமிங்கில் மேலே உள்ள கேபிளையும் அதுக்கு உள்ள உள்ள ஒரு லேயரையும் எடுத்து கொடுக்குது அந்த அளவுக்கு அது நமக்கு தேவையில்லை நம்ம சிம்பிளாக இந்த மாதிரியே பண்ண முடியும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுக்குங்க சைடில் எடுத்துட்டு நல்லா சுற்றி விட்டுக்குங்க சுற்றி விட்டுட்டு அதை நான் எவ்வளோ அளவு கட் பண்ணுறேன்னு பார்த்துங்க அதை கட் பண்ணி விட்ருங்க நமக்கு தேவையில்லை அது இப்போ நல்லா அதை விரித்து விடுங்க பிரித்து விடுங்க அந்த எர்த்து லைனை ஓகே இப்போ உள்ளே ஒரு லேயர் இருக்குது இந்த லேயரை கரெக்டாக பாருங்கள் உள்ள ஒரு லேயர் இருக்குங்களா இதுக்குள்ளே தான் அந்த காப்பர் கம்பி இருக்கும் இப்போ கட் பண்ணுறதுக்கு அந்த எண்டுலேருந்து நான் கத்தி வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு த்ரீ எம்எம் டு ஃபோர் எம்எம் தள்ளி ஒரு லைட்டாக ஒரு கட்டிங் போடுங்க ஒரு கட்டு அந்த இடத்துல ஒரு கட் பண்ணுங்கள் கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த இது வெளியே வந்துடும் ரொம்ப அழுத்தி கட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளக்கூடிய அந்த கேபிள் கட் ஆகிற சான்ஸ் இருக்குது கம்பி ஸோ அதனால் மெதுவாகவே கட் பண்ணுங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய பிசெல்லாம் எடுத்து விட்டுருங்க அந்த ஒயிட் கலர் ஏன்னா அந்த இந்த கம்பியும் அந்த கே இரும்பு இது இருக்கு இல்லையா எடுத்து அதுவும் டச் ஆகக்கூடாது இப்போ இந்த பின் எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பின்னு எல்லா பின்னும் ஒரே மெத்தடு தான் 
இப்போ நான் உள்ள ஒரு இது இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்குள்ளே விட்டுக்குங்க இதுக்குள்ளே ஒரு லேயர் இருக்கும் உள்ள அந்த பின்னுக்குள்ளேயே கரெக்டாக உள்ள விட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் கம்பி தெரியல இதில் அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன லேயர் வர்ற வரைக்கும் ப்ரெஸ் பண்ணணும் நல்லா சுற்றி சுற்றி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆ வந்துருச்சுங்களா அந்த ஒயிட் லேயரை வந்து மேலே வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ அந்த கம்பி நல்ல நீட்டமாக இருக்குது ஸோ இந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவையில்லை ஒரு ஃபைவ் எம்எம் மட்டும் வெளியே அந்த பின்னை விட்டு வெளியே தெரிகிற அளவுக்கு வச்சு கட் பண்ணிடுங்க ஓகே இது போதுமானது நமக்கு இப்போ இதை அந்த கிரிம்பிங் டூல் வச்சு கிரிம்ப் பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னா இது உருவிட்டு வந்துடும் கிரிம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது எப்படி லாக் ஆகுதுன்னு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இப்படி நாங்கள் வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டிங்கன்னா உள்ளே லாக் ஆகிடும் இப்போ நாங்கள் காமிக்கிறோம் பாருங்கள் அந்த எல்லோவுக்கு கீழே ஒரு சின்ன பகுதி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பகுதி இந்த கேபிளினுடைய உள்பகுதிக்குள்ளே போயிடும் இப்போ நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நல்லா பாருங்கள் அது அப்படியே குறைஞ்ச கொஞ்சமாக உள்ளே போகுது பாருங்கள் அவ்வளோதான் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு முடிஞ்சு பின் அடித்தாச்சு இப்படி தான் அந்த பின் அடிக்கணும் இனி இது இந்த பின்னை வந்து நம்ம கனெக்ட கலெக்டவெல்லாம் முடியாது கட் பண்ணிட்டு தான் எடுக்கணும் ஒரு தடவை கிரிம்பிங் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோதான் திருப்பி வராது ஸோ இப்படி தான் அடிக்கணும் இது எந்த விதத்துலையும் லூஸ் கான்டெக்ட் ஆகாது நல்ல செட்டப் பின் அது ஸோ இப்போ அடுத்த பின் அடிக்கிறதுக்கான இதை பார்க்கலாம் இதுக்கும் அதே மெத்தடு தான் இந்த பாருங்கள் இந்த பின்னு அது உள்ளே இருந் இது வெளியில் அப்படியே கொண்டாந்து வெளியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது கிரிப்பிங் பண்ணும்போது இந்த வெளிப்பகுதி வந்து உள்ளே போயிடும் அது உள்ளே போயிடும் அப்புறம் நம்ம அடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த பின்னும் பார்க்க தேவைகளேன்னு நினைக்கிறேன் சேம் மெத்தடு தான் எப்படி உள்ளே விட்டுனா அந்த மேல் பகுதியில் அந்த ஒயிட் கலர் வர்ற வரைக்கும் வச்சுட்டு கட் பண்ணிடுங்க திருப்பி நம்ம கிரிம்பிங் டூல்குள்ளே வச்சு கிரிம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதுவும் அந்த மாதிரி ரெடி ஆகிடும் ஸோ இது வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு நார்மல் பின்னு வச்சு ப பண்ணி காமிக்கிறப்ப இப்போ இந்த பின் அடிக்கலாம் இந்த பின் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கிளிப்பு இருக்கு இல்லையா டைட் கிளிப்பு அதை முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு உள்ளே விட்டுருங்க கேபிளுக்குள்ளே விட்டுருங்க ஸோ இப்போ நம்ம கட் பண்ணலாம் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி காமிக்கிறேன் இதுவும் அதே அளவு தான் ஒரு ஒரு இன்ச்சு விட்டுக்குங்க ஒரு ஒரு இன்ச்சு விட்டு அந்த கேபிள் கனெக்ட் பண்ண அதே மெத்தடு தான் கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பின் எடுத்து விட்டுங்க இதுக்கு கட் பண்ண தேவையில்லை நம்ம அந்த கேபிள் ஆறுமுறையும் கேபிளை ஏன்னா நம்ம கிளிப் போட்டு டைட் வச்சுக்கலாம் ஒரு நாலு எம்எம் அளவுக்கு வச்சு ஒரு கட் போடு கட் பண்ணுங்க வந்துருச்சு இப்போ இப்போ இந்த டீ ஜாயின் பின்னு இந்த டீ டூல் இருக்கு இல்லையா இதில் ஒரு மரம் இருக்கும் அதில் வச்சு அதை டைட் பண்ணிக்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ இதை உள்ளே விடுங்க கரெக்டாக பாருங்கள் அந்த பின்னுக்குள்ளே விட்டு இந்த கருப்பு கலர் கேபிளுக்கும் ஒயிட் கலர் உள்ளே இருக்கிற சிலிவுக்கும் நடுவில் அந்த இந்த பின்னு உள்ளே போகிறது மாதிரி வச்சு அழுத்தணும் நம்ம பாருங்கள் அந்த இரும்பு நல்லா ஒன்றும் இப்போ ஆகாது நல்லா இருக்கமாக தான் அழுத்தணும் அதை அந்த மெத்தடில் தான் அது ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் பாருங்கள் அந்த பின்னு அந்த கருப்பு கலர் ஒயருக்குள்ளே போகுது பாருங்கள் 
நல்லா சுற்றி சுற்றி எடுத்துனிங்கன்னா சீக்கிரம் போயிடும் அவ்வளோதான் ஒன்று இன்ச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த டூலாக நம்ம கழட்டிடலாம் டீ டூவில் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ இந்த கீழே உள்ளதை நம்ம அந்த பின்னை வச்சு கிளிக் பண்ண முடியும் இதுவும் அதே மெத்தடு தான் ஒரு ரொம்ப நீட்டமாக இருந்தது அப்படின்னா கம்பி ஒரு ஃபைவ் எம்எம் மட்டும் வெளியே தெரிகிற மாதிரி வச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இதையெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து இந்த வயரப்பெலாம் நார்மரிங் வயரப்பெலாம் அந்த கம்பியெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து முறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஓரமாக இப்போ இந்த பின்னை வச்சு ஒரு ஸ்லீவ் உள்ளே போட்டோம் இல்லையா அந்த ஸ்லீவை வச்சு காம்பினேஷன் பிளேயர் எடுத்துக்கோங்க வச்சு அப்படின்னு ஒரு கடி கடிக்கிறது மாதிரி நசுக்கி விட்டுருங்க அந்த இடத்துல அவ்வளோதான் இன்னும் அது கலராது அந்த பின்னு கேபிள்குள்ளே போயிருக்கு இல்லையா அந்த பின்னை வந்து டைட்டு வைக்கிறதுக்காக தான் அந்த மெத்தடு ஸோ உங்களுக்கு தெளிவாக புரியணுன்றதுக்காக தான் வந்து நான் ஓட்டி விடாமல் ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கேன் நான் ஓகே வீடியோ லென்ட்டாக தான் இருக்கும் ஓகே நண்பர்களே பின்னை எப்படி க அடிக்கிறது சொல்லி கொடுத்தாச்சு அடுத்த நாளைக்கு செட்டாப் பாக்ஸ் நம்ம சிக்னல் ஸ்கேன் பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்யூ